Assalamu alaikum. This is Muhammad Rafiqul Islam from Helwar Stabiling Blogs. This is James Bond Island. Ask your poor boy. Apna dekhe dekha bo James Bond Island der bistari to shampur ke. Video de jodi informative mone hoy, ba Brahman bishe upukar hoy. Aale dekhte tha kun. Ar bhalo lagle. Amar channel ti subscribe kore, like e bong share korun. No more late. Let's get started. Please, we are together. Only one boat, remember. My name K E N Ken. Only one can take care of you. Okay? Uh, James Bond, we have 48 islands. But we go only five five points. Uh, first, James Bond Cave and uh, Panchi Village. And uh, other one is a uh, canoeing. And uh, last one is a uh, island. It's beautiful for you. But the last island is very nice for you. You don't know which way, right? Yeah, that is uh, important for everyone. Just hear me, just follow me. 100% you happy, you enjoy. Shokal Attai Tour Company Microbus Hotel Take Pickup Kore Pray Poeta Lish Minute Airport Paridi Amader Gari Chole Elo Speedboat Gate. এটি হচ্ছে জেমস বন্ড আইল্যান্ডে স্পিডবোটে যাওয়ার জন্য ফেরিঘাট এই ফেরিঘাট থেকেই বিভিন্ন কোম্পানির স্পিডবোটগুলো সকাল 9:30 টায় জেমস বন্ড আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে আমরা এখন এখানে এসেছি জেমস বন্ড আইল্যান্ডে যাওয়ার উদ্দেশ্যে জেমস বন্ড আইল্যান্ডের কি কি দর্শনীয় বস্তু আছে সেগুলো আমি দেখব এবং আপনাদেরকেও দেখাব আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সঙ্গে থাকবেন এবং এই যাত্রাটি উপভোগ করবেন আমরা এখন স্পিড বোটে চড়ছি স্পিড বোট এর ট্যুর প্যাকেজটি হোটেল থেকে নিয়েছি 1350 বাতে তবে ইঞ্জিন চালিত নৌকায় গেলে প্যাকেজটি পড়ত 1200 বাত এই প্যাকেজের মধ্যে থাকবে হোটেল পিকআপ এন্ড ড্রপ স্পিড বোট ভাড়া Dingi no kachora, dupure kabar shoho, speed boot e nanandoron er panio. Speed boot ti, bishal shagor er maz di, tortor kore shamne gutche. Ar amader kache, dishti guchor hotche, murtir moto darie thaka, pathure pahargulu. Andaman shagor er buke darie thaka. এই পাথরে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে স্পিড বোটটি এগিয়ে চলল সামনের দিকে ইতিমধ্যে আমরা একটি দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছি যার নাম পানাক আইল্যান্ড আর এটি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন অফ জেমস বন্ড আইল্যান্ড টু এখানে 40 মিটার দীর্ঘ একটি গুহা আছে আমাদের গাইড সুন্দর প্রেজেন্টেশন করে এই জায়গা সম্পর্কে ব্রিফিং দিচ্ছেন এখন আমরা গুহাতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এই হচ্ছে গুহা সাজু ভাই অলরেডি চলে গেছে গুহাতে প্রবেশ করা মাত্রই গা শিহরে উঠল চারদিকে অন্ধকার কোথাও টর্চের আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না এখানে প্রত্যেকের হাতে একটি টর্চ লাইট আছে যা ট্যুর গাইডরা গুহাতে প্রবেশ করার পূর্বে সরবরাহ করেছিল 
শিল্পথ সবার সাথে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা গুহার মধ্যে দিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু নিচে কাদাযুক্ত পানি পাহাড় বেয়ে পানি পড়তেছে এই যে লোকটা খুব ভয় পাচ্ছে নাম বলব না গুহার মধ্যে উপর থেকে পানি পড়তেছে বৃষ্টির মতো টিপ টিপ করে আর এই পানির মধ্যে দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি অগণিত অগণিত পর্যটক বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে আমাদের সাথে যারা ছিল তারা কয়েকজন ছিল কুয়েত সিটি স্প্যান কলম্বিয়া ইন্ডিয়ান আরও অন্যান্য অনেক দেশেরই ছিল পাহাড়ের এক পাশ দিয়ে ঢুকে অন্য পাশে চলে গেলাম যাই হোক অবশেষে গুহা থেকে বেরিয়ে আসলাম এর চারপাশে বাস করে প্রচুর বানর এখানে গেলে বানর থেকে একটু সাবধানে থাকবেন কারণ বানর হঠাৎ করে ক্যামেরা মোবাইল ছিনিয়ে নিতে পারে আবার উঠে পড়লাম আমাদের স্পিড বোটে এবার চললাম আমাদের সেকেন্ড ডেস্টিনেশান হং আইল্যান্ডের দিকে সামনে লক্ষ্য করলাম ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা করে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের বুকে হং আইল্যান্ডের কাছে গিয়ে স্পিড বোর্ড থেকে আমরা নেমে পড়লাম ছোট ডিঙ্গি নৌকাই বা কানুয়ে আমরা এই কানুয়ে করে এই পাহাড়গুলো দেখতে সেদিকে যাচ্ছি দুই পাশেই বিশাল বিশাল পাথরের পাহাড় তার গায়ে জড়িয়ে আছে ছোট ছোট গাছ আর তার পাশ দিয়ে আমরা এভাবেই বোটিং করে চলে যাচ্ছি আসলে এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না যে এই স্থানটি এত সুন্দর আপনারা যারা এই স্থানটিতে আগে ভ্রমণ করেছেন তারা জানেন এখানকার দৃশ্যগুলো কেমন তরতাজা অনুভূতির জন্ম দেয় আপন মনে আমরা একটা পাহাড়ের সুরঙ্গের ভিতর নৌকা বেয়ে ঢুকছি আর যারা এই জায়গাটিতে ভবিষ্যতে ভ্রমণ করতে যাবেন তারা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে পারবেন এমন ভ্রমণে কি কি দেখবেন বা কি কি করবেন সামনের দৃশ্য দেখে মনে হল আরেক বিস্ময়কর জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আমরা চারদিকে থই থই জলরাশি এর মাঝে পাথরের পাহাড়গুলো রহস্যময়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে নীরবে পাহাড়ের চেহারাটা এখান থেকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে চতুর্দিকে খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে এই জায়গাটিকে স্বচ্ছ সবুজ পানির এক পুকুর বা পোল মনে হচ্ছে এখানকার পাহাড়গুলোকে কেমন যেন মনে হলো বিশাল এক টুকরো পাথরের অন্যরকম জগৎ আর লক্ষ্য করলাম পাথরের বিভিন্ন আকৃতি হাজার হাজার বছর ধরে পাথর চুয়ে চুয়ে পানি পড়তে পড়তে হয়তো এমন আকৃতি পেয়েছে
সমুদ্রের চিরায়ত সৌন্দর্যের চেয়ে এই পাথরের পাহাড়ের গায়ে বেড়ে ওঠা গাছের শাড়ির ছবি যে কাউকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখে সেই সঙ্গে এখানকার সবুজা পানি সমুদ্রপ্রিয় মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবে উপভোগ করার সুযোগ দেয় যা অন্যান্য স্থানে খুঁজে পাওয়া যায় না এই পাহাড় গেরা জলাশয়ের মাঝে অনেকক্ষণ ডিঙ্গি চালিয়ে অবশেষে বেরিয়ে আসলাম আমাদের স্পিড বোট এর কাছে তারপর মনে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে স্পিড বোটে চড়ে বসলাম হং আইল্যান্ড থেকে আবারও যাত্রা শুরু করছি সামনে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পাথরের পাহাড় বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে আন্দামান সাগরের বুক চিরে এভাবেই সামনে এগিয়ে যাচ্ছি প্রকৃতির আরও রহস্যকে পাশ কাটিয়ে আমরা আরও একটি বিখ্যাত দ্বীপের কাছাকাছি চলে এসেছি যার নাম জেমস বন আইল্যান্ড এই দ্বীপের আসল নাম খাউ ফিং কাং এটি কাংনাগা উপসাগরেরই দ্বীপ উনিশশো চুয়াত্তর সালে জেমস বন্ডের দ্য ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান চলচ্চিত্রের শুটিং হয় এই দ্বীপে সেই থেকে এই দ্বীপ সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে ফলে এর নামও হয়ে গেছে জেমস বন্ডের নামানুসারে চারদিকে মোহ ছড়ানো এই দ্বীপ আশেপাশের পাথরের পাহাড়গুলোর মাঝখানে রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ভিতর এক টুকরু প্রস্তর এর নিচের দিকটা আবার সরু হয়ে গেছে এমন সরু একটা স্তম্ভ কিভাবে উপরের দিকের প্রকাণ্ড ভার নিয়ে টিকে আছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন ফলে প্রতিদিন কয়েক হাজার পর্যটক দেখতে আসেন এই মায়াজালে আটকানো দ্বীপটিকে জেমস বন্ড আইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক এটি হচ্ছে জেমস বন্ড আইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক জেমস বন্ড আইল্যান্ডে কিছুক্ষণ বিচরণ করে আমরা রোয়ানা দিয়েছি আমাদের চতুর্থ ডেস্টিনেশন পাঞ্চি ভিলেজের দিকে দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে এলো এদিকে পেটের খাবারও ফুরিয়ে এলো আমরাও চলে এসেছি সেখানকার একটি রেস্টুরেন্টে যার নাম আন্দামান রেস্টুরেন্ট আঠারোশো শতকে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে বহু মুসলিম নরনারী এই দ্বীপে বসস্তি স্থাপন করে এরা মূলত মাছ ধরে ও রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে is a buffet lunch for the guest with some Thai dishes, rice soup and various fruits. Egg fried rice, plain rice, this is the spicy fish soup. I can have a little bit of a এই স্যুপটি অবশ্যই খেতে হবে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক ধরনের স্যুপ খেয়েছি তার মধ্যে এই স্যুপটি এত ভালো লেগেছে যে আসলে বোঝাতে পারবো না এটা হচ্ছে স্পাইসি ফিশ স্যুপ অনেক মজাদার একটি খাবার
चिकेन मशरूम करी स्टीम प्राउन उथ लेम ग्रास फ्राइड चिकेन फ्राइड मिक्सड भेजिटेबल डीप फ्राइड फिश इन बाटर थाई स्टेयर फ्राइड एग नूडल्स उथ सोई सस थाई स्टाइल अमलेट डीप फ्राइड मिक्स भेजिटेबल इन बाटर फ्रेस फ्राइज सलाद सॉस, अनारस एंड तरमुज आपेल एंड कमलार जूस प्लेन वाटर हरक रकम जामा कपड़ और अन्न्य जिन चाहले एखान कहें Do you say something about your yeah. restaurant? Oh, my God, hello. <laughs> your restaurant is very good. Ah, thank you, Kapunta. Good, thank you too. एकांत कर मानो शेर आचरण खुबी ओमाइक। तारा शब्द समूह इपोर्ट जोड़क देर साथी हसीमु के कथा बोले वो आप पाय उन करे। ताई पोर्ट जोड़क करा लांस करार जन्नो ए दीपे छुटे आशे। ओके ठीक है। जेम्स बंड आईलैंड भ्रमणे आसले अपने दोपुर नाचा क्यों एस एखे अनेकगुल रेस्टुरेंट आई रेस्टुरेंटे नहीं आसते दोपुर नाचा करा और इस सबसे रेस्टुरेंटे आसा हो आंदामान रेस्टुरेंट इन पुरोटे एक मुस्लिम एलिका एखे सब सबाई मुस्लिम और विशेषकर एखे सक मानस ही हम जेल टाइप रेस्टुरेंटर व्यवसायी कर और समस्त खबरगुल सी फूड टाइप तो अपनारा जो फुकेटे बेड़ाते आसें अवश्य ये सब रेस्टुरेंटे आसबें और जेम्स बंडे बेड़ाते आसबें आसली ये सब रेस्टुरेंटे नहीं आसबें दोपुर खावर जो एवं खबरगुलू अत्यंत अत्यंत सुस्ु एर बस हि उन्नी उनर नाम हे एक मुस्लिम महिला उनर नाम हे माइमोना पांची विलेजे दोपुर खबर खे आबार छूटे चल पंचम डेस्टिनेशन नाका आईलैंडर दिखे एम भ्रमणे सारा दिन लेके गे क्लानि आसार सूझ नहीं पांची विलेज थे फिर पथे ये द्वीपे पानिया बीचे सब स्पीड बोट ही नोंगर कर पांची विलेज थे चले नाखाइया आईलैंडे एखे कि समय काटाब दर्शक अपनारा एगुल देखते थकूँ बोर्ड थे नेमे तीर उठा मात्र टूर गाइड एखे कत घूरते पर सम्पर्क दिलें पादीप सम्पर्के किस बर्णना दिले ज समुद्रे पानी नेमे गोसल कर क्यों क्यों कय जेट स्की बनाना बोट भाड़ा कर समुद्रे विचरण कर 
দ্বীপের জেট স্কিতে চলে পনেরো মিনিটের জন্য হবে এক হাজার বাদ বিশ মিনিটের জন্য পনেরোশো বাদ আর তিরিশ মিনিটের জন্য দুই হাজার বাদ লাগবে এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা কৃষি মাছ ধরা এবং পর্যটনের আয়ের উপর তাদের জীবিকা নির্ভর করে এভাবে পাঁচটি স্থান ভ্রমণ করে আমরা ছুটে চললাম আমাদের ফিরতি গন্তব্যে আজ আর নয় আগামী পর্বে হাজির হব থাইল্যান্ড ভ্রমণের পঞ্চম পর্ব ফুকেট শহর থেকে পিপি আইল্যান্ডের ভ্রমণ বিষয়ক ট্যুর গাইড নিয়ে পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ